это, это, это именно музыкальные техники. А какое представление Крыловского факапа? Я очень ценю Харитона. Мы с ним, можно сказать, друзья, и ну, помимо этого. Э, там, конечно, можно много чего говорить. Там немножко другая конструктивность. Там как-то больше строится не на сюжетности, а на погружении в этот полуфантазийный мир и с более четким, с четким ритмом строится вот именно вот как бы вот подача вот реалий этого мира. Кстати, ваш покорный слуга, там есть в виде органиста, если вы читали, внимательно читали факап, то я там есть на какой-то станции с моей фамилией. Шутка, которую Крылов Харитонов позволил себе отношение менять, на большом удовольствии. Вот, и я там подаю, фигурирую как надежда молодых органистов с каких-то компаний. Честно говоря, больше ценю, я не знаю почему, потом, мне кажется, не очень часто встречается среди читательских реакций на Харитона, его абсолютно безумную гиппединскую поэзию, бадлерианскую, так, такие зла, такие, под видом Юдика Шерпмана, или под разными его лечениями она возникает. И мне она невероятно нравится. Но, видимо, возможно, для публики она слишком факапта сделана жестко, достаточно, буратина. А поэзия, как правило, сделана еще более жестко. И, возможно, это немножко чересчур. У него был один великолепный журнал, который погиб. И там, там где постоянно мелькал рефрен, разгадка, одна без благодатности. Вот, не знаю, кто-то читал, следил ли за Крылом Харитоновым еще в те времена. Я просто фанател от этого журнала. Когда мы с ним первый раз встретились, я ему прямо об этом сказал. Вот, я немножко удивился. Но, так, потому что, как, как правило, это вне читательских интересов Харитон. Но Роман, да, Роман очень хороший, но сложно мне пока вот. Во-первых, они продолжаются, то есть так как мы все раз закрыли. Да. Так как мы говорим, вещи, конечно, очень большие, в принципе, они достаточно структурированы. Я бы сказал, что да. Вот, это о структуре. Так, какие мы еще темы не затронули? Может, я вас не успел окончательно, если есть какие-то еще вопросы? Да, вот вы говорите, музыка это некое повествование, сюжет, да, в идеале вот такой. Да. А, а сами, когда производите, производите музыку, ну, импровизируете, уже какой-то сюжет в голове есть или прямо вот он возникает? Или вообще вот это само повествование у вас в голове возникает, то есть вы видите там какие-то образы? картины, действия. Я не знаю, как это происходит. Я ощущаю музыку в трансе, я сейчас стараюсь не находиться в трансе. Как правило, это происходит, потому что я субботним утром просыпаюсь в великолепнейшем настроении, потому что рабочая неделя закончилась, и впереди два дня выходных, пью кофе, и тут меня охватывает вдохновение, сижу за клавишей, и играю там, конечно, не так, как здесь, если ты таки мягаешь немножко, это не является полноценными пьесами. В принципе, конечно, можно попробовать открыть клуб и чуть-чуть показать ту музыку, как она звучит у меня. Может быть, даже будет интересно, потому что Куб. Э, есть такой Куб а. сервис. И там найти меня и немножко да, ну, послушать, как звучат мои именно, именно пьесы, а не дзынкини, то, то, что здесь. Это не является конструктив, конструктивной музыкой. Вот. Я сажусь, играю первый мотив, после этого из него рождается пьеса целиком. Я не, я не отслеживаю, конечно. Я просто не успеваю, чтобы понять, вот, как, вот, как развиваются мотивы, как вот, э, задать всю конструктивность. Потом я заливаю на плеер, слушаю, и к большому моему изумлению обнаруживаю, что да, иногда там есть четкая конструктивность. То есть там четко вот, 
начальный кусок он так и существует, как, как, как будто. Да, да. Это полностью интуиция. Это подсознательное, рациональное, я не очень понимаю, как, как это все происходит. Честно говоря, у меня нет ответа, как, как это происходит, но это колоссальная, это, конечно, немножко другая сторона дела. Это колоссальная эмоциональная разрядка. То есть, ну понятно, что мир для нас всех достаточно жесткий и давящий, достаточно неприятный, постоянно возникает еще какие-то вещей, которые бы мы хотели бы избежать, мы все это терпим, терпим. Я не знаю, как справляется с этим всем, но я сажусь в субботу утром за клавиши и ты от них отрываешь, через пару минут у меня ощущение, что я ответил всем за всю неделю. Все эти неприятности, которые со мной произошли, вот вам обратно. Ну, обратка совершенно мирная, потому что рождается не более чем музыка. Но все, после этого как, я как бы как новенький. Поэтому я рекомендую всем, как видите, играть я не умею, но удовольствие это доставляет неописуемо. Вот. В принципе, конечно, могу вам рассказать. Нет, действительно, вот, это возможность вот, выпустить все. То есть алкоголь уже не нужен, по-моему. Ну, как с алкоголем? Можете тоже что-нибудь? Ну, можно попробовать, конечно. Лучше плейлист переключиться, и там на музыка. И здесь должен быть. Да. Так, лучше всего песню на начало пустить. Арио? Да. Самая популярная описа, которая набрала 50 тысяч процентов. 30 тысяч штук здесь на ютюбе и еще куча разных вариантов. Мы не будем учиться только песнями целиком, так необычно начинается с ударного какого-то эпизода. Да?